YouTube, herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Last Chaos. Ich habe mir hier einen äh, Schattenpriester erstellt, der startet auch direkt schon bei Level 90 und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich war schon mal beim, beim Skill Trainer, den wir ja vorne finden, dann laufen wir mal schnell hin. Der Meister der Schattenpriester, Yang, da habe ich schon mal meine Grundfertigkeiten erlernt und zwar... Hier die Schattenaura, die konnte ich auf Level 1 erhöhen, kostet wie man sieht 0 FP. Und die nächtliche Gewohnheit konnte ich auch auf Level 1 äh, erweitern oder erlernen. So, ähm, ich habe noch überhaupt keine Quest gemacht, noch gar nichts. Ich habe äh, den Charakter nur ein bisschen ausgestattet schon mal, dass es ähm, nicht ganz so öde ist am Anfang. Um, da dachte ich mir, das bereite ich schon mal alles vor. Und dann können wir direkt schon mal hier starten. Um, ne, wobei, wir fangen als allererstes an. Wir holen uns erstmal einen Titel. Ich habe mir hier schon mal schwarze Perlen und grüne Perlen organisiert. Und zwar gehen wir jetzt einfach auf das Buch von Iris. Suchen jetzt im Thema mal... Perle... Und hier haben wir den Perlentaucher oder die Perlentaucheraufgabe. Als Belohnung kriegen wir dafür den Titel Perlenhändler. Das geben wir jetzt einfach mal alles ab. Maximum abgeben, bestätigen. Und jetzt können wir unsere Belohnung einfordern. Das haben wir jetzt getan. Und jetzt haben wir hier den Titel im Inventar liegen. Und ja, durch einen Doppelklick erlernen wir den Titel. Das machen wir. Und ja, du hast den Titel Perlenhändler erlernt. Du musst ihn nur noch aktivieren. Dann gehen wir hier mal auf die Titel. Hier haben wir die Titel. Und erlernen äh, oder aktivieren den. Das ist, wie ich finde, ein sehr ähm, guter Titel. Das preis leistungs stimmt in jedem Fall. Also wir kriegen vier Intelligenz dazu. Und... Was den Titel so geil macht, ist einen Geschwindigkeitsschub von 10% permanent. So, das heißt, wenn wir jetzt mal hier in unseren Charakterstatus gucken, wir laufen momentan mit einer Geschwindigkeit von 6,5. Wenn wir den jetzt aktivieren, laufen wir mit 7,2. Das ist doch schon mal, schon mal auf jeden Fall ein guter Fortschritt. Die packe ich mir jetzt hier mal auf die Seite. So, dann können wir hier anfangen mit der, mit der Questreihe. Wir machen einfach mal hier alle Quests. Ich nehme jetzt erstmal einfach alles an. Auch hier können wir direkt die erste schon abgeben. Das Erwachen. Da kriegen wir nur Erfahrung für. Der dunkle Schatten. Gehe zu Rampton. Der befindet sich hier vorne direkt. Der dunkle Schatten. Ach, hier kriegen wir einen äh, bedeutenden Donnerhut als Belohnung. Schließen wir ab. Dann haben wir den Helm haben wir jetzt gekriegt. So, jetzt müssen wir uns hier die Geschichte anhören. Beziehungsweise viel mehr lesen. Und da gibt es dann auch Erfahrung für. Also ich äh, lese das jetzt nicht alles vor. Wenn ihr da ähm, Lust drauf habt, das äh, alles zu lesen, dann könnt ihr gerne nochmal irgendwie auf, auf Pause drücken im Video. Oder ansonsten ähm, euch das selbst durchlesen, wenn ihr euch einen Schattenpriester erstellt. Ich scroll das mal so ein bisschen runter. Das nehmen wir auch an. Und können dann auch direkt wieder abgeben. Wahnsinn, schon 3% von Level 90 gemacht. Das geht ja, geht ja flott wie Otto. So, da hinten, da leuchtet noch was. Da sprinten wir eben hin. Hier ist der Weise. Und hier kriegen wir Schuhe. Ein paar Schuhe. Können wir auch direkt wieder abgeben.
Noch eine Aufgabe. So. Und hier vorne müssen wir noch hin. Bringe das versiegelte Dokument Luine. Das nehmen wir mit. Das machen wir gleich. So, mit, Drück, mit einem Druck auf M, auf der Taste M, sehen wir hier, unten haben wir noch bei, bei Warne. Der sollte wahrscheinlich mal Wayne heißen. <lacht> da haben wir noch eine Aufgabe. Da laufen wir mal eben fix hin. So, und ich würde sagen, damit das Ganze nicht allzu langweilig wird, äh, gibt es jetzt erstmal einen Hermes-Trank. Der erhöht unsere Geschwindigkeit. Brennende Bögen. Ja, das nehmen wir auch an. So, dann machen wir mal kurz hier einen Vergleich, was wir jetzt überhaupt machen müssen. Wir haben fertige Quests. Die können wir direkt abgeben. Die sehen wir dann auf der Karte. Wenn wir hier rauszoomen, haben wir hier und hier das A für, für abgeschlossen. Und wir müssen äh, 20 Skorpionwächter müssen wir töten. Dann eine Schuppe vom Drachennest und brennende Bögen. So, wir benutzen jetzt ganz einfach unsere Karte. Ich habe hier schon mal so eine Egea-Karte besorgt. Wir sind ja jetzt hier in Egea, so nennt sich das. Da suchen wir jetzt erstmal nach der Drachenschuppe, würde ich sagen. Na, zumachen. So. So, Drachenschuppe. Drachenschuppe haben wir hier. Da können wir uns dann ganz einfach bewegen. Und dann teleportieren wir automatisch direkt dahin. Finde ich ein sehr cooles Feature auf jeden Fall. Und dann können wir hier einfach die Drachenschuppe mitnehmen. Einmal draufklicken und dann abwarten. Jetzt haben wir die Drachenschuppe im Inventar. Dann gucken wir nochmal. So, jetzt haben wir noch zwei Aufgaben. Die Skorpionwächter töten und brennende Bögen besorgen. Skorpionwächter. Hier können wir auch gucken. Wenn wir weiter runter scrollen, da sehen wir auch die ganzen Monster. Skorpionwächter. Level 76 sind die. Und die finden wir hier. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Da werden wir am besten erst nochmal in die Stadt gehen. Mit der Schriftrolle porten wir uns einfach zurück. Und dann laufen wir einfach den Weg runter. Ich denke, das geht am schnellsten. Wir haben ja einen Hermes drin. Auch hier können wir die Aufgabe direkt abgeben. Und ich habe ganz vergessen, meinen Jaguar rauszutun. Der kriegt nämlich auch ähm, Erfahrung, beziehungsweise der sammelt die Erfahrung, wenn ich eine Aufgabe abgebe. Das sehen wir jetzt hier. Hat er jetzt 7% und ähm, die Erfahrung kann ich dann auf mich selber übertragen. Das äh, erkläre ich euch aber nochmal alles in Ruhe. So, jetzt laufen wir erstmal hier rüber. Zu meinem Equipment, was ich alles so habe. Ich habe hier drei Ketten. Hier habe ich äh, einmal Zauberregeneration, 10% HP Absorb. Hier nochmal 10% HP Absorb und äh, insgesamt 60% Crit. Hier laufen wir richtig. Und hier nochmal Zauberregeneration, einmal Crit und einmal HP Absorb. Damit ich schön viel kritische Treffer mache. Und ähm, HP Absorb, klar, damit ich nicht sterbe. Ansonsten ist auf der, ähm, die Kugel, die ist, die Waffe, die ist jetzt nichts besonderes. Das ist die, die Startwaffe, einfach nur entloopt. Und ansonsten habe ich hier einfach ein bisschen äh, mit Chaos-Korallen und normalen Korallen gespielt, damit ich, äh, ein bisschen mehr Leben habe. Auf dem Oberteil ist nochmal, äh, Rüstung Wasser, also ein Element, eine Elementrüstung. Das reduziert den Schaden aus allen Quellen enorm. Von Vorteil wäre es natürlich auch, wenn man das auf der Waffe macht mit einem Angriff. Aber die sind äh, relativ teuer. Ach, hier sind auch schon die Skorpionwächter. Dann greifen wir mal an. So, ich mache mal einfach ein paar Skills dazu. Jetzt müssen wir hier ein bisschen unser Mana verbrauchen. So, wie wir sehen, wir kriegen also relativ wenig Erfahrung und so gut wie gar nichts an äh, Fähigkeitspunkten. 
Das liegt daran, dass die Monster halt äh, im, im Level sehr weit unter unserer Stufe sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Fähigkeitspunkte farmen möchte, dann sollte man darauf achten, dass die Monster ähm, maximal in, in seinem eigenen Levelbereich sind. Alles, was drüber ist, gibt nochmal mehr FP. Vier Stück haben wir schon. 20 brauchen wir. So, sobald mein Mana unter 50% ist, dann kann ich meinen Elefanten noch rausholen. Dann gibt es hier nochmal so einen schönen Damage-Buff. So, wir sind jetzt unter 50%. Den mache ich noch fertig. So, einmal den Elefanten rausholen. Dann kann ich wieder auf den Jaguar wechseln. Und jetzt, bam, 16.000 Crit mit äh, Sonnerwaffe. Ist auf jeden Fall schon, äh, schon sehr nice. Wenn ich jetzt so einen Skill mache, dann ist der, glaube ich, fast... Ja, da ist der, der ist der down. Genau so wollte ich das haben. Ja, der Buff hält zwei Minuten und ist dann auch sofort wieder erneuerbar. Weil die Cooldown halt, ähm, keine zwei Minuten ist. Und hier haben wir Anker Lagor. Wunderbar. Der erste Raid. So, ich hoffe, ich verrecke hier nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kampf der Giganten hier. Jetzt muss ich mal meinen Buff erneuern. Ja, ein Minute ich noch. Den mache ich jetzt hier auch noch schnell weg. Nochmal einen Heiltrank reinwerfen. Eine Minute geht der Buff noch. Vielleicht haben wir ja Glück und der droppt was Schönes. Vorausgesetzt, wir kriegen den Down. Der hat nämlich hier auch schon hübsche Elementrüstung. Und wir mit unserer 90 plus 0 Waffe äh, ohne Element ist prinzipiell erstmal schlecht. Da machen wir kaum Schaden. So, ich habe natürlich nicht an Mana-Tränke gedacht. Das ist schlecht. Da müssen wir den mit Auto jetzt umlegen. Ja, den skopieren wir ja noch eben schnell. So, ich werfe wieder einen Heiltrank rein. Darf ich nicht vergessen. So, jetzt müssen wir den Buff mal langsam erneuern. Oh, da hat der Elefant schon ein bisschen was abgekriegt. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich hier eine Kette mit habe mit Mana Absorb. Ich habe nämlich hier noch ein paar Ketten rumliegen. Doch nicht. Hier habe ich eingelagert. Naja, was soll's. So, jetzt haben wir nicht mehr genügend Mana. Jetzt müssen wir abwarten. Oh Gott. Millimeter für Millimeter. Ach, mir fällt da gerade ein. Ich habe doch noch hier so ein paar schöne Gilden-Skills. Die könnte ich doch direkt mal verwenden. Gehen wir mal auch rein. So, dann haben wir... Ja, das heben wir uns noch auf. Stärke des Licht nehmen wir. Gildenbonus. Und die Gildenheilung packen wir rein. Dann kriegen wir nämlich auch Mana. Wunderbar. 
Das nutzen wir für unseren Vorteil. Da geht das Ganze doch ein bisschen schneller. So, der, der ist schon wütend geworden. Angriffskraft, Verteidigungskraft und Angriffstempo werden gemindert. Obwohl eher erhöht. Wenn ich ja sehe, was der, was der mir für einen Schaden drückt. So, wir müssen jetzt nochmal hier einmal schnell erneuern. Jetzt gleich spawnen dann die fünf mh, Seelenkrieger sind das, glaube ich. Die spawnen da raus. Und hoffentlich reicht mein Mana aus. Muss ich unbedingt dran denken, mir ein paar mana pötte einzupacken. So, gleich haben wir es geschafft. Hier kommen die Seelenkrieger. Ich würde aber sagen, ich gehe erstmal auf den Ankerlager. Dann habe ich den weg. Die anderen machen mir jetzt nicht so den Schaden. Weil wenn der Anker mich trifft, dann sind das doch schon mal eben zweieinhalbtausend, die mir da flöten gehen. So, weniger Augenblicke. Und... So, es gab keine Kette, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir machen jetzt erstmal hier den, den Mist zu Ende. Den Trash. Aber die lohnen sich immer prinzipiell, die Raids, wenn die, wenn die nicht blau sind. Weil es sind immer fünf Glücksschriftrollen drin, die kann man immer gebrauchen. Glücksschriftrollen kann man immer gebrauchen. Besonders, wenn dann nachher irgendwie Weihnachtsevent oder sonst irgendwas ist. So, wir nehmen einfach mal alles mit. Da sind die Glücksrollen gewesen. Mana-Trank. <lacht> Mana-Trank gibt es jetzt auch. Das sind aber leider nur die mittleren. <lacht> 